بسم الله الرحمن الرحيم احنا حاليا في بارت 7 فاحنا بدينا من بارت 1 من الجزء الاول الى السادس نتكلم فيهم عن البايتس وشلون نقرا بايتس ونكتب بايتس الموضوع هني يختلف تماما يختلف بالمره حاليا ما راح نتعامل مع البايتس اي نعم البايتس هي اساس التخزين في الكمبيوتر والتعامل في النتورك وغيره اللي احنا حاليا راح نتعامل مع الكاركترز اللي هي الاحرف والاحرف تخزن في الكمبيوتر حاليا في النظام العالمي على شيء اسمه يونيكود وجافا طبعا من اللغات اللي تتعامل مع الانترناشنال او اللغات العالميه فاحنا نتعامل مع شيء او نوع من الانكودنج اسمه يو تي اف 8 على العموم في فرق في العالم السابق اللي كنا نستخدم فيه انبوت ستريم واوتبوت ستريم آه هذا العالم يختلف او هذه المنطقه تختلف بالكامل ولكنها فيها تقارب كبير بين المنطقتين هذه المنطقه تستخدم شيء اسمه ريدر وشيء اسمه رايتر المنطقه السابقه اللي فيها الدروس من 1 الى 6 في جافا اي او كانت تتعامل مع شيء اسمه بدل ريدر كان اسمه انبوت ستريم وشيء اسمه اوتبوت ستريم حاليا لا ريدر ورايتر فبديل انبوت ستريم ريدر وبديل اوتبوت ستريم رايتر ايش حق انا بشتغل فيهم؟ لاني بتعامل مع النصوص النصوص التكست او الاحرف الاحرف او النصوص نقول عنها النص اذا هل العمليه العمليات القديمه ماشيه معاهم ممكن ولكن إذا كان هو تكست فايل والتعامل مع التكست وعمليات أحرف وكلمات الأفضل أن تتحول على الريدر والرايتر لأن في عمليات إضافية حلوة وتساعد وتسهل الأمور. فالكليب هذا إن شاء الله بنقول يعني شنو ريدر ورايتر. والكليب اللي وراه إن شاء الله أو الدرس اللي بعده راح نستخدمهم. فأرجو مراجعة بارت 1 وبارت 2 وبارت 3 يعني واحد واثنين وثلاثة قبل ما تدش على الدرس هذا. فارجع حق جافا اي او بارت 1 و 2 و 3 لانه تقريبا مطابق فراح تسهل علينا وايد في عمليه الفهم. شوف مع بعض نشوف هني عندنا ان الكاركتر بيز او الاحرف بيز اي او اند كاركتر ستريم لو تذكر هذا الجدول كنت شايفه انت معي بالكليب رقم واحد جافا اي او ستريم واحد بارت 1 الجزء الاول تمام كنا نتعامل مع البايت حاليا ما راح نتعامل مع البايت راح نستخدم الكاركتر والكاركتر الواحد الحرف يخزن ب 2 بايت 2 بايت هذا كاركتر واحد او حرف واحد حرف او رمز او رقم نعم قبل آه كنا نتعامل مع ال 8 بت عفوا تمام حاليا نتعامل مع الـ الـ ان شاء الله دبل بايت او 2 بايت لا تنسى الانتجر كالعاده يتكون من كم بايت من اربعه هذا مهم طيب في السابق الكليب الاولي لو تشوفه بارت 1 راح تشوف ان كنا نتعامل مع شيء اسمه انبوت ستريم وكان ابستراكت كلاس واوتبوت ستريم وكان ابستراكت كلاس يعني كلاس عملياتها مو كامله مكتوبه لازم تاخذ السب كلاسز اللي هم الاصغر منه او اللي تحت في الشجره وتسوي لهم نيو طلع منهم اوبجكت هذا ما يطلع من عنده اوبجكت لكنه كنوع موجود هذا ما راح نستعمله بالكامل ما راح نروح صوبه لاحظ اني كنت اقول لك انه في عندي شيء اسمه ريدر ورايتر فإذا شغلك نصوص وكلام كتخزن مثلا بعدين في داتا بيز أحرف وغيره الأفضل والأحسن طبعا والأسهل أنك تستخدم الريدر والرايتر. بس أنا أحاول أذكرك باللي كان الشجرة السابقة. تمام؟ إيش حقها؟ لأن راح نستبدل الشجرة هذه إن شاء الله بهذه الشجرة اللي هي رأسها بدل ما يكون انبوت ستريم راح يكون ريدر وبدل ما يكون اوتبوت ستريم اللي نطلع فيه من البرنامج يكون رايتر. فطبعا الانبوت ستريم كنا نستقبل فيه حق برنامجنا اللي هو راح يكون إن شاء الله ريدر. فهذه الشجرة راح نتكلم عنها الحين ان شاء الله بايجاز عندنا بعض الشغلات الاساسية نقولها ونثبت مع بعض انستد اوف ابستراكت كلاس طبعا كان ابستراكت كلاس مثل ما شفت انت معي في الخريطة اللي هني هذي اثنين كانوا ابستراكت كلاس معي راح يكون عندنا بدل الابستراكت كلاس انبوت ستريم كلاس يو ار جوينج تو يوز ذا ابستراكت ريدر فننسى انبوت ستريم نتذكر ريدر بدال على طول وين ما يكون عندك كلمة انبوت ستريم بتشيلها وتحط بدالها كلمة ريدر. كذلك 
فان ستيد اوف يوزنج يعني طبعا الاوتبوت ستريم كلاس راح نستخدم الرايتر فتذكر ريدر ورايتر حق الاحرف تمام ريدر ورايتر other than that uh, راح نقول character بيز اي او از اولموست ايدنتيكال تو بايت بيز اي او يعني العالم سابق مشابه جدا جدا انا اقدر اقول لك يعني مرآة للعالم السابق هذا العالم بالضبط اللي فاهم ومر على الدروس من واحد لسته الدرس هذا بالنسبه له مطابق 100% وفي مسلمات كثيره بينهم وتشابه فانا اختصصت لك شوي من الشجره بس فتذكر كان عندي انبوت ستريم صار عندي ريدر طيب انا اذكر كان عندي فايل انبوت ستريم خلاص صار اسمه شنو؟ فايل ريدر معي ان شاء الله كان عندي بفرد انبوت ستريم صار عندي بفرد ريدر بالمثل كان عندي اوتبوت ستريم اوتبوت ستريم فكنت اقول فايل اوتبوت ستريم لا الحين اقول فايل رايتر كان عندي بفرد اوتبوت ستريم صار بفرد رايتر فشيل لي اوتبوت ستريم وحط بدالها رايتر وشيل لي انبوت ستريم وحط لي بدالها ريدر بالضبط فاذا انت بتمكن من العالم السابق هذا العالم يعني مباشر ان شاء الله معك وفي طبعا غير هالكلاسز هذه بنشوف ان شاء الله حبيت اسرع الموضوع شوي ريدر وهو ابستراكت كلاس طبعا مثل ما كان الانبوت ستريم وكذلك عندي الرايتر ابستراكت كلاس مثل ما انت شايف بعد مثل ما كان الاوتبوت ستريم طبعا هذول السب كلاسز نتوقع مشابهين تقريبا في شغلات زياده ان شاء الله نشوف مع بعض لكن فقط نتكلم ان هذول مشابهين ومطابقين للانبوت ستريم والاوتبوت ستريم طيب شو الاختلاف؟ شو الاختلاف؟ في السابق كنا لما نقرا طبعا عندي تنويه بسيط بقوله بصراحه في الدروس السابقه كنت تشوفني انا احط البايت اللي اقراه واحطه في الانتجر موجود في الجهه هذه وهذا خطا من عندي نوه عليه واحد من الشباب معي اونلاين في اليوتيوب قال الليست سيجنيفيكانت بايت المفروض يكون من اليمين جهه اليمين وليس من جهه اليسار وهو على حق في ذلك فارجو المعذره كنت يعني اخلط صراحه ما يعني هو بصراحه يعني في النهايه اللي يكتبه هو اللي راح يقراه يعني اذا كان انبوت ستريم واوت ستريم هم عارفين وين قاعد يكتبونه في الجهه هذه ولا في الجهه هذه لكن مسلم عندنا في الكمبيوتر ساينس ان من البدايه البدايه تكون من هني نقول هذا الليست سيجنيفيكانت بايت يكون هي وهذا او هذا الموست سيجنيفيكانت بايت فمعلش الدروس السابقه لو كنت شفتني ضللت بايت من هالجهه فانا كنت غلطان ارجو انك تعدله من الجهه هذه واشكر الاخ على تعليقه في الموضوع هذا وتنبيهي لهذه النقطه كذلك النقطه اللي بنقولها هني ان الريدر بياخذ من داتا سورس وبيكتب في انتجر هذا اللي كنا نسويه في السابق بصراحه كان يكتب بايت واحد اذا كنت كنت تذكر معي كنت اسوي هالجهه هو هالجهه طبعا لازم حاليا الريدر لا الانبوت ستريم الانبوت ستريم كان يكتب بس بايت واحد طب الريدر بيكتب كم بايت في الانتجر هذا؟ بيكتب اثنين مع بعض شوف معي اثنين مع بعض كذلك الاوتبوت ستريم الاوتبوت ستريم كان يقرا من الانتجر اي هذا بايت واحد فقط ويكتبه بالسينك الرايتر لا راح ياخذ هذا بالكامل يكتبه 2 بايت ف 2 بايت اتا تايم لكن نفس المكان انتجر هذا كان يكتب في انتجر وهذا ياخذ من انتجر لا تنسى معي في بدايه المحاضره قلنا ان الانتجر هو عباره عن 4 بايت نعم طيب احنا نذكر العمليات اللي كانت موجوده مع الانبوت ستريم العمليه الاساسيه كان اسمها ريد ومهمه الانبوت ستريم ياخذ ديتا من سينك ويا من سورس ويعطيك اياه حق برنامجك. وكانت هذه العمليه انتجر ريد وسورس اكسبشن وترد انتجر والانتجر طبعا بعد التعديل صار هني القيمه اللي تمت قراءتها في الانتجر اي. يعني هاي ترد انتجر شايف معي ترد انتجر. بس هذا في عالم الانبوت ستريم. طيب في عالم ال عالم الريد الريدر لاحظ انبوت ستريم مثلا فايل انبوت ستريم راح يسوي لك ريد بيرد لك انتجر. شايف معي؟ هاي الطريقة القديمة هذا ما يهمنا في الدرس الحالي ولكن اقرا المسج معي هني وشوف بالريدر هل في عملية اسمها ريد؟ نعم في عملية اسمها ريد 
بالضبط نفس السبلنج نفس الشيء زين والسيجنتشر مطابق 100% لاحظ بوبلك ابستراكت انتجر ريد ثروز اي اكسبشن ولكن هذا الريد بتعبي 2 بايت اما هذا الريد فبتعبي 1 بايت شايف معي؟ زين شو افرد؟ بس ببساطه اذا كنت انت مستخدم انبوت ستريم اوتوماتيكلي راح يعبي لك واحد واذا كنت مستخدم ريدر اوتوماتيكلي راح يعبي اثنين فكل اللي راح يختلف معاك نوع الاوبجكت هل هو انبوت ستريم اصلا او هو ريدر اذا كان ريدر راح راح يشتغل 2 بايت 2 بايت واذا كان انبوت ستريم بايت بايت ان شاء الله واضحه يعني ما في مسج جديده هي نفس المسج بالضبط هي هي نفسها طيب انا اذكر كان في عندنا بعد عمليات شوفوا معي كان عندي العملية هذه إذا تذكرون معي إن شاء الله كان عندنا عملية ريد وتاخذ بايت الري وكان بايت الري بالشكل هذا أنا قاعد أتكلم انبوت ستريم لا تنسى معي أنا أذكرك على فكرة المحاضرة هذه أتذكر في المحاضرة رقم واحد واثنين وثلاثة مع المحاضرة هذه المحاضرة رقم سبعة تمام كنا بالريد هذه لا نعطي بايت الري ونرد انتجر والبايت الري البايت الري تعبى والانت انتجر هذا يحمل كم آه كم عدد البايت اللي بالضبط تم كتابته فاذا كتبت ان نمبر اوف بايت هنا راح يرد لك الان هذا اللي كنا آه اشتغلنا فيه مسبقا في الدروس السابقه زين في عالم الريدر شنو فيه عالم الريدر نفس الفكره مسج شوف معي بابليك انتجر انتجر وهم بعد يرد الان كم كتب ريد ولكن ولكن هذا يستخدم يستقبل بايت اري وهذا يستخدم يستقبل كاركتر اري هذا الفرق الوحيد هي نفس المثل لكن هذا ترد لك بايت اري معبى هذا ترد لك كاركتر اري معبى واثنين يردون انتجر كم بايت تم التعبئته هني وكم كاركتر تم التعبئته هني بالضبط نفس العمليه فهذا اللي هو النوع الثاني من عمليه الريد او اللي هي تاخذ اري النوع الاخير كان من الريد اذا تذكر معي ايضا في عالم الانبوت ستريم كان تاخذ انتجر انتجر بالاضافه الى الاري اف بايت وانت تعطيها اري اف بايت مثلا حجمه 1000 تقول له ابدا من البايت الفلاني ابدا عبي ولمسافه مثلا 100 بايت فيعبي او 10 بايت يعبي 10 وبعدين يقول لك كم واحد بالفعل عبى مثلا عبى اقل من 10 بيقول لك الانتجر هذا هذه المثل احنا عارفينها من الدروس السابقه. زين شو اللي صار هني تعديل؟ ما في تعديل بالضبط 100% مطابق. public انتجر ريد ولكن الاري طبعا كاركتر اري وليس بايت اري. كذلك اوفست البدايه واللينكس المسافه. فان شاء الله في سهوله بالفكره، ان شاء الله تكون واضحه. نفس العمليات السابقه ولكن اختلاف بسيط جدا جدا. حبيت الخص الاختلاف. تلخيص اختلافات في عمليه ريد. أول شيء عملية ريد في كلا المنطقتين في منطقة انبوت ستريم وريدر وبجميع أنواعها ترجع قيمة قيمة رقم صحيح دائما ترد لك انتجر فالي طبعا لما تكون فاضية ما فيها بارامترز ما تاخذ بارامترز بترد لك البايت اللي تم تعبئته سواء بالريدر بالانبوت ستريم ولا التو بايت اللي حطيتهم بالانتجر نفسه بعد في الريدر وتحمل نفس الفكرة في المنطقتين يعني هنا أنت تعبي الري أو ما تعبي الري تقرا بايت واحد او تبدا من منطقه معينه في الري وتعبيه. نفس الفكره في العالم الثاني عالم ريدر. تمام؟ ففي المنطقه حتى مع اختلاف متغيرات العمليه، متغيرات اللي طوف على المسج. عمليه ريد التي تستقبل الري واللي هم نوعين عندنا، نوع يستقبل الري ونوع يستقبل الري مع اوف ستو لينكس. نوعين. في منطقه انبوت ستريم يجب ان يكون الري من نوع بايت. في منطقة ريدر يجب ان يكون الري من نوع كاركتر وهذا تلخيص كامل المعلومات هذه. نكمل مع بعض الحين خلصنا من الري نبي نروح على عملية رايت. عملية رايت اذا يطري عليكم يا جماعة كانت في الاوتبوت ستريم. وين؟ في عالم البايت يونيفيرس او في عالم البايت. طبعا هذا الكلام من الشريحة السابقة وانا عدلت هنا هذا مكان الصحيح وليس هذا. هني خطأ من الجهة الرايت كانت تكتب بايت تاخذ من انتجر انسايد انتجر فاليو تاخذ الليست سيجنفيكانت بيت بايت وتكتبها في ستينك هذه مهمتها وهذا الكلام احنا متكلمين عنه في الدروس السابقه طيب شنو الجديد عندنا؟ 
الجديد هذه هي مثل ما انت شايفها نفس اللي تكلمت عنها قبل العمليه قبل شوي العمليه بابليك فويد ابستراكت عفوا بابليك ابستراكت ما في فويد هنا بابليك ابستراكت فويد رايت ان سايند بايت وات ايفر تاخذ الانتجر انتجر فاليو يعني بابليك ابستراكت فويد رايت تاخذ انتجر هذه احنا عارفين من قبل موجوده في الاوتبوت ستريم اذا شو الجديد؟ الجديد نفس الفكره هذا نشطبه معلش في خطا في الطباعه بابليك ابستراكت فويد شوف بابليك ابستراكت فويد رايت ايضا تاخذ انتجر بس لانك لفتها على رايتر من الانتجر هذا راح نستقطع اول 2 بايت ونكتبهم بالسينك لكنك هنا استخدمت شنو؟ الاوتبوت ستريم راح نستقطع بايت واحد فقط ونكتبه بالسينك هذا الفرق فالفرق هو الاوبجكت اللي نفس العمليه الرايت ما في اختلاف نفس العمليه السابقه بالضبط لاحظ التطابق 100% معي ان شاء الله فالعمليات متشابهه 100% لكن تعمل بطريقه مختلفه من الداخل هذا كل شيء النوع الثاني طبعا كان عندنا رايت ياخذ من عندك بايت اري تذكر معي في الاوتبوت ستريم ياخذ بايت اري ويكتبها لك في السينك وهي الطريقه بابليك فويد رايت بايت اري طبعا ثوز اكسبشن طبعا احنا متوقعين ايضا بالمقابل انه ايضا بابليك مثل ما شفت بابليك شوف فويد نفس ما تشوف الفويد رايت ايضا رايت بس لانك هني بعالم الرايتر ها استخدم اللون الاحمر ها الرايتر الرايت هذه المفروض تستقبل كاركتر اري وليس بايت اري لان هذه عالم اوتبوت ستريم اللي يشتغل بالبايت هذا عالم الكاركتر تمام وبنفس الفكره تحدد له الاري فتطبعه بالكامل ان شاء الله الاخيره طبعا اللي هي مع اوفست ولينس نفس الفكره ايضا رايت هي طبعا في عالم الاوتو ستريم عالم البايت وهذا عالم الكاركتر مطابق مطابق رايت تاخذ الاختلاف الوحيد اللي هو نوع الاري نوع الاري مثل ما انت شايف معي وبعدين تاخذ انتجر البدايه وطول الكتابه انتجر وطول الكتابه عمليات مطابقه 100% يعني لو كنت تذكر عمليه رايت في الاوتو ستريم فهي بالضبط عملية الرايت في الرايتر ولكن الاري مالك راح يكون كاركتر. طب تلخيص العمليات هذه مع بعض عملية رايت في كلا المنطقتين الرايتر ومنطقة الاوتو ستريم. فبجميع انواعها ترجع قيمة فويد كلهم يردون فويد وتحمل نفس الفكرة في المنطقتين حتى مع اختلاف متغيرات العملية. اما عملية رايت التي تستقبل اري في منطقة اوتو ستريم لازم يكون الاري نوعه بايت. وفي منطقة الرايتر لازم الاري يكون نوعه كاركتر. واعتقد ان شاء الله هذا شيء واضح. عندي شيء بسيط قبل لا اسكر هذه المحاضرة. طبعا سامحونا المحاضرة هذه ما فيها كود بس نشرح. المحاضرة اللي وراها على طول في كود تطبيق لهذا كله ان شاء الله. زيادة احب اقولها في الرايتر ما كانت موجودة في الاوتبوت ستريم. لاحظ انك اني شغال مع كاركتر وهذه عملية الرايت اللي احنا نعرفها وهذه الرايت الثانية تكلمنا عنها الحين وهذه الرايت ايضا. لاحظ ان السترينج هو اصلا من الداخل الري اوف كاركتر ففي عمليه جايه حلوه وايد معنا تستقبل سترينج تعطيها سترينج تكتبها لك على طول ما كان هذا متاح مع الاوتبوت سترينج لكن حاليا لان شغل الكاركتر السترينج ممكن برايت واحده تكتب سترينج كامل فهذه جديده علينا كذلك سترينج واوفست وانتجر لينك نفس فكرة بالضبط فكرة مقاربة لهذه بالضبط ولكن بدل ما تاخذ اري اوف كاركتر تاخذ سترينج فهذا شيء جميل اخر ايضا موجود فلا ننسى العمليتين هذه عملية رايت سترينج وسترينج مع الاوف سيت واللينك وبذلك انا اسكر المحاضرة هذه وانتقل معي ان شاء الله المحاضرة اللي بعدها ويعطيكم العافية على حسن الاستماع